Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu einem neuen Pixelmon Video. Ja, letztes Mal haben wir die drei legendären Bestien gefangen, die da wären Suikun, Raiku und Entei. Und um die zweite Generation voll zu machen, fehlt uns noch Celebi. Ja, Celebi ist auch zweite. Und Lugia und ho -Oh. Und diese beiden letzteren, Lugia und ho -Oh, wollen wir heute angehen. Dazu seht ihr bereits in meinem Inventar die Gischglocke oder Tidal Bell in Englisch. Oder die Klarglocke oder Clear Bell in Englisch. Diese braucht man, um die Klarglocke um ho -Oh zu fangen und die Gischglocke um Lugia zu fangen. Und dazu müsst ihr äh, Minenschächte durchsuchen, um diese Minecarts hier zu finden. Und da drin kann dann mit etwas Glück oder mit etwas viel Glück eine Gischglocke oder eine Klarglocke drin sein. Meine waren jetzt in einem Mesabiom, in, in demselben, wo wir auch die, wo das Outro auch glaube ich ist. In diesem Mesamium waren beide bei mir. Aber ich musste schon ein paar Minen durchkämmen. Auch ziemlich große dabei gewesen, wo überall nichts drin war. Aber ja, das Apropos Mesa, das ist eigentlich ganz gut, weil da die Minenschächte halt auch von oben sichtbar sind. Das heißt, das ist eine gute Möglichkeit, um ja, die beiden Glocken zu finden. Also am besten einfach mal eure Karte durchgucken und alle Mesabiome abgehen. Ja, um die jetzt zu kriegen, muss man folgendes machen. Man hängt diese Glocken einfach hin. Manchmal da und hier. Und dann muss man einfach abwarten. Und zwar... Mit einer 1% Chance, glaube ich. Ich schaue nochmal nach. So, ja, hier steht's. Also wenn man die geplaced hat, dann hat man eine 1% Chance, dass die ähm, ja, erklingt. Und zwar jeden Sonnenuntergang von einem Minecraft-Tag hat man eine 1% Chance. Also das ist ziemlich, ziemlich selten, dass die... Erstmal, dass man die findet und dann auch noch erklingt. Also am besten holt man sich mehrere, wenn man die Chance dazu hat. Um das Ganze zu beschleunigen, gibt es einen Command. Den suche ich mal kurz raus. So, der Command lautet einfach Time Add. Und dann könnt ihr halt einfach Zeit hinzufügen, wie Time Set 0 ist ja halt... Sun, uh, Daytime halt bei 0. So könnt ihr halt auch Zeit hinzufügen. Oh, oh, oh. Wir sind beide schon am Leuchten. Lol. Eigentlich kommt da ein Geräusch. Hä? Oder bedeutet das nur, dass sie aktiv sind? Aber eigentlich das Video, was ich gesehen habe, da, wenn diese Animation kommt, dann sollten die gleich spawnen. Kann nicht sein, dass es schon geklappt hat. Was stand da gerade? Ach, Keldeo. Doch, es hat gerade geläutet. Hä, hey, krass, okay. Irgendwas, weiß ich nicht, was da jetzt passiert ist. Aber ja, eigentlich wollte ich nur nicht warten, weil das kann halt ziemlich, ziemlich lange dauern. Deswegen wollte ich das erzwingen mit diesem Command. Könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr die Rechte dazu habt. Aber gut, dann warten wir mal ab, bis hier irgendwas passiert. Leute, die denn auch? Ja, die Leute läutet auch. Okay. Dann schauen wir mal, welches als erstes spawnt. Oh 
Tatsache, da ist es soweit. Wo ist das Erste? Oh, und da ist Lugia. Ich kann die Perspektive nicht ändern. Aber okay, was haben wir vorne? Knackrack. Ähm, Sweetie. Wir können bei beiden zum Glück ähm, Donnerwelle einsetzen. Was natürlich sehr gut ist. Und sie sind auf 70. Das ist auch schon mal gut. Ah, ich habe meine... Oh, ich habe vergessen, die Bälle zu holen. Ich habe nämlich nur ein Stack Hyperbälle mit. Damn it. Was ist das für eine Perspektive? Holy shit. Oh Mann, okay. Sturzflug. Das ist nicht gut, weil es kann sich damit selber töten. Überlebt es ein Drachenpuls, ist die Frage. Ja, muss. Komm. Sehr schön. Okay, weiter werde ich nicht angreifen. Weil das ist ziemlicher Stress. Gut, dass jetzt Nacht ist. Also gut, dass die bei Dorn spawnen. Ich hoffe, Lugia verschwindet nicht. Bleib mal hier, Lugia, ja? Bleib schön da oben sitzen. Ich versuch's mal mit, ähm, Finsterbellen. Oh, Lugia, nein! Der Strich ist noch da, Strich ist noch da, okay. Schön hier bleiben. Oh, scheiße, ey. Wir müssen oh, richtig schnell fangen. Komm schon finster bei. Lass mich doch nicht im Stich. Aha. Na, ah, Lugia fliegt zum Glück immer nur hoch. Ziemlich weit und dann kommt es langsam wieder runter. Ah, Mann, ey, Mist. Wirbelwind, ey. Wieso funktioniert das eigentlich nicht? Zum Glück funktioniert es nicht. Komm schon, hohe Gönn. Gönn nicht. Realisiert, perfekt. Man sieht Lugia immer noch. Oh Mann. Komm schon, hoch. Nein. Okay, ich probiere es mal mit Hyperwellen. Vielleicht immer im Wechsel. Ich weiß gar nicht, wie die Chance ist mit Finsterbällen. Ob die genauso hoch ist wie Hyperball im Dunklen oder in Höhlen. Ausgebrochen. Wir haben Finsterball. Ne. Okay. Auf jeden Fall nicht auf Knackrack. Ich gehe einmal mal auf Schändung. Das hält wieder aus. Dann wieder ein Hyperball. Ah, der mit. Wo ist Lugia? Ich sehe Lugia nicht mehr. Ach Mann, ho, oh, gönn doch mal. Allerdings war das jetzt natürlich auch ziemlich... Ah, da ist es. Oder ist es? Nein. Ich glaube, es ist weg. Ich sehe nämlich auch keinen roten Strich mehr oder so. Aber vielleicht ist es... Ich hoffe, es ist nur aus dem Bild. Oh Mann, ey. Find's dabei. Komm. Ob ich die Perspektive auch nicht ändern kann. Ja, da hat sie es besiegt. Schade, konnte ich nichts machen. Und Lugia ist weg. <lacht> das hat ja super geklappt. Geil, ja, dann können wir auf den nächsten warten. Nächsten Tag. Dorn, Zyklus. Gehen wir in den Keller.
Damn it, ey. Das ist natürlich belastend. Aber was ich auch noch gemacht habe, ist, äh, genau, Spielregel Random Tick auf 255. Das war das hier, Game Rule Random Tick Speed 255. Vielleicht hat das auch dazu beigetragen, dass die Instant quasi geläutet haben. Das, der normale Tick Speed ist 20. Ne? Weil kann ich mir eigentlich nur so vorstellen, dass das Instant geklappt hat. So, wir holen hier nochmal ein paar Hyperbälle. Finsterbälle. Ah, das mit Sturzflug ist natürlich echt belastend. Ja, damn it. Aber gut, dann äh, gehen wir mal zum nächsten Versuch, würde ich sagen. Nein, ist falsch. So. Und zwar... Ah nein, wenn das klappt, sind die Glocken weg. Stimmt, da war ja was. Och nee. Oh, da muss ich wieder tagelang suchen. <lacht> Scheiße. Ja gut, liebe Leute. Da sind sie ja gespawnt. Wisst ihr auch Bescheid? Wenn das klappt, ist die Glocke weg. Das heißt, gleichzeitig platzieren, schwierig. Aber eigentlich, normalerweise dauert das ja auch ewig, bis das klappt. Also von daher, ja. Gut, dann sehen wir uns für euch gleich wieder. So, liebe Leute, da haben wir wieder. Ich habe ein paar Glocken gefarmt. Dass wir auch ein paar mehr Versuche haben, dass es auf jeden Fall diesmal klappt. Und diesmal packe ich nur eine Glocke hier ran. Und den Rest behalten wir erstmal. Zwei Klarglocken, drei Gischglocken. Ich hoffe, das passt soweit. Ähm, ja, Time at oh, 10.000 drauf. Der Tick Speed ist immer noch bei 255. Falls das irgendwas ausmacht. Und wir schauen auf die Glocke. Anscheinend war... Ich verstehe es nicht. Anscheinend war es echt nur Lucky. Warte mal, ich habe noch Time Set 0 gemacht. Aha. Okay, das muss im Morgengrauen sein oder wie? Und dann fängt es instant an. Hm. Aber okay, dann ähm, müssen wir jetzt eigentlich nur auf Dorn setzen. Und das ist, glaube ich, nee, 18 ist... Das müsste irgendwas auf 12 sein. Ja, perfekt. Und da läutet sie. Also 12.000, da geht Tag zu der Sonnenuntergang. Und ich glaube 18.000 ist dann Nacht, aber wir warten jetzt einfach mal ab. So, und ich hoffe, ich packe einfach mal Sweetie direkt nach vorne. Ich hoffe, diesmal besiegt sie es nicht selber und wir kriegen es gefangen. Ich packe euch die Befehle auch nochmal in die Videobeschreibung, die könnt ihr die direkt rauskopieren. Kriegen wir noch besiegt. Erdbeben. Juwelenkraft. Das ist auch echt belastend, dass Luke ja da irgendwie weggeflogen ist. Aus dem Sichtbereich. Anamantorb. Ah ja. Oh oh. Hä? Im Boden drin. Okay. Ähm, ja, direkt die Donnerwelle wieder rauf. Ja, das ist natürlich kleiner als das davor. Natürlich belastend. Ausgewichen. Aber ich habe ja noch eine Glocke. Dann kann ich mir noch eins fangen. Wenn es klappt. 
Ähm. Ja, wieder Drachenpuls. Oh, diesmal hält es mehr aus. Feuersturm. Ich kann jetzt natürlich noch einen einsetzen, dann ist es im roten Bereich. Hab dann allerdings nicht so viele Versuche. Aber die Chance ist natürlich höher. Ja, auf jeden Fall ein paar mehr Bälle jetzt am Start. Das sollte auf jeden Fall reichen. Oh nein, ich habe die Flottbälle vergessen. Ah, egal. Vergesse ich ja immer, ne? Und dann machen wir wieder einen Wechsel. Parallel kann ich eigentlich mal nachschauen. Äh, die Chance ist finster bei. Oh, hat geklappt. Belebe den Regenbogen wieder. Uh, hätte das nicht eben so schnell klappen können? Was soll das eigentlich schon wieder? Mann, 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 Mann. So, direkt hier die Tile Bell ran. Und dann geht's direkt weiter im Text. Dreimal so hoch wie jener eines normalen Pokeballs. Bis zur sechsten Generation ist es unter diesen Bedingungen 3,5 mal so hoch. Also es ist eigentlich, nimmt sich also nichts zum Hyperball. Okay. Glaube ich. So, ähm, Time at 10.000. Ah ne, Time Set 0. Ja. Okay, das ist, ich schätze mal, das liegt an dem Tick Speed. Kann ich mir nicht anders erklären, dass das instant klappt. Weil ich habe an diesen Chancen, dass die Leute nichts geändert. Oder ist es allgemein geändert worden, dass es nicht mehr 1% ist, sondern dass es so schwer ist, die zu finden. Genauso wie mit Mew. Die Fangchance, dass es da irgendwie, dass das halt immer klappt. Kann natürlich auch sein. Das weiß ich nicht. Kann ich ja gleich mal ausprobieren. Ähm, so. Dann geht's los. Dann machen wir mal 14.000. Ah, das sieht gut aus. Ah ja. Ich müsste doch jetzt spawnen. Hallo? Ist er zurückgegangen? Ah, da muss man das echt durchlaufen lassen. Ah, jetzt ist die Animation wieder höher. Okay. Ja gut, dann lassen wir es durchlaufen. Und dann probieren wir unser Glück bei dem Juten Lugia. Das sieht auch schon cool aus. Das ist schon cool gemacht. Muss man ja mal sagen. Der sieht schon nice aus. Geil. Jawoll, da ist es. Kann die Perspektive mal wieder nicht ändern. Ach, ich hätte weiter wegstehen sollen. Aber okay. Ausgewichen, natürlich. Drachenstoß. Äh, was, was? Schon wieder ausgewichen? Sag mal. Ach, durch Bodyguard geschützt. Oh, nee. Das ist natürlich belastend. Hydropumpe. Oh, das sieht viel ab. Volltreffer natürlich. Aber das passt. Bodyguard. Ist das eine Fähigkeit oder hat diese Attacke Bodyguard eingesetzt? Wie funktioniert ein Bodyguard? Ich kenne das nur vom VGC. 
das dem Anwender und seinen Teammitgliedern fünf Runden lang. Okay. Fünf Runden. Ja, gut, dann setzen wir weiter ein. Wird schon irgendwann weg sein. Jetzt hört er auf zu wirken. Okay. Dann jetzt. Hätte ich auch versuchen können, in der Zeit zu fangen, aber egal. So. Find's da mal an. Ausgebrochen. Ich kann ja nicht sehen, wie groß es ist. Ach, schade, es war knapp. Bodyguard bringt dir nichts mehr. Du bist nämlich schon paralysiert. Paralysiert, kann ich angreifen, perfekt. Vorbei. Nope. Bin's dabei. Oh, so knapp. Mann. Das ist, glaube ich, normal oder klein groß. Yes. Perfekt. Oh, es ist nicht XD001. Fat. Stehe ich nicht. Okay. Ja, nice. Damit haben wir beide. Perfekt. Das hat ja doch besser geklappt, als ich gedacht hätte. Na gut, durch die Commands wahrscheinlich. Pro Commands. Ähm Game Rule. Random Tick. Speed 20. Ja, perfekt. So, damit hätten wir das wieder auf Normalzustand. Stimmt, ich kann ja mal ausprobieren, ob das daran wirklich liegt. Indem wir hier nochmal ähm, Timeset 0 machen. Ne, liegt nicht daran. Okay, dann haben die das wirklich geändert. Alles klar, dann kommt gleich noch ein Lugia raus. Aber ist ja nicht so schlimm. Ähm, da haben wir es. Das gehört dahin und das dahin. Das ist hier ein Stahlobot drin. Oh, alles voll hier. So. So, das gute Lugia. Plus Spezialangriff. Größe normal. Perfekt. Das ist doch schön. Und das ho -O. Plus Angriff minus Spezialangriff. Ziemlich hoher Angriff. Weiß gar nicht, ob das gut ist. Spielt man das... Das spielt noch mit Feuersturm und so, oder? Ja, weiß ich nicht. Aber auch Größe normal. Ist okay. Ich habe ja noch zwei Versuche. Und die mal mit. Das kann sich noch ein bisschen Zeit lassen da. Ist ja noch einen ganzen Tag lang. Das fange ich dann offscreen. Und damit haben wir ein wunderschönes Ho und ein wunderschönes Lugia gefangen. Perfekt. Ich freue mich. Und ich kann sogar noch zwei Lugias fangen und ein Ho. -Oh. Eins hat ja nicht geklappt. Die ersten. Ja, liebe Leute. Findige Augen von euch. Haben schon gesehen, ich habe das Soro aktioniert, das Shiny. Hat ziemlich knallige Farben. Und ich habe noch beim Suchen der Glocken ein Shiny Kaumalat gefunden. Welches jetzt hier am Start ist. In Form eines Knackracks. Und hat damit die gute Melu ersetzt. Ja, damit haben wir drei Shinies schon im Team. Ich, allgemein unser Team finde ich mega geil. Packen wir die beiden mal weg. Mit Chabelle und Sweetie. Also das Team ist schon ziemlich cool. Kann auch so, dann verkleidet sich mal als Gengar. Das halt sowas wie eine Psychogenese von irgendwelchen Pokémon kommt. Weil sie denken, da steht ein Gengar. Und dann hat es keine Wirkung. <lacht> So, liebe Leute, ich habe mich dazu entschlossen, Celebi Honor dran zu hängen. Ich habe mal nachgeschaut, das ist gar kein legendäres, sondern ein mysteriöses. Aber, naja, also ist für mich auch legendär. 
Deswegen hängen wir das hier noch dran. Dann haben wir nämlich die zweite Generation final abgeschlossen. Und ein eigenes Video zu Celebi. Weiß nicht, lohnt sich jetzt nicht so. Deswegen hängen wir das hier noch dran. Das spawnt hier in diesen Lavender Fields, wo auch Shaman spawnt, was gerade der Fall ist in 148 äh, Blöcken. Aber das machen wir mal anders. Ich warte jetzt hier auf Celebi. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich eins habe. Bis gleich. So, da hätten wir das gute Celebi am Start. Und wir gehen mal direkt mit Sweetie rein, würde ich sagen. Wie immer. Direkt die Donnerwelle raus. Live you, okay, das ist nicht gut. Kann sich nämlich immer wieder voll heilen. Voll heilen. Feuer heilen. Voll heilen. Mein Gott. So. Zauberblatt. Okay. Drachenpuls macht guten Schaden. Perfekt. Und dann hauen wir die Überbälle raus. Bribi, bi, 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 bi. Paralysiert ist natürlich perfekt. Kann gerne noch ein paar Mal so gehen. Yes, beim zweiten Mal. Lol, lass mich dir über die Vögel und die Bienen und die Blumen und die Bäume erzählen. Ah ja. Ja, perfekt. Das ging ja super fix. Geil. Dann gehen wir auch direkt wieder. Hallo. Nach Hause und schauen uns das gute. Boah, ist das ein Großgalopper. Das gute Celebi doch mal an. Da haben wir es. Ich habe hier mal ein bisschen umsortiert. Und jetzt hier die erste mit einer Reihe frei, dann die zweite. Äh. Die dritte fehlt, ne? Die dritte fehlt uns noch komplett. Bis auf Freiquasa. Ja, da muss ich noch mal ein bisschen ummodeln. Aber dann kommt hier die dritte, dann vierte, fünfte. Und ja, bei der vierten fehlt uns auch noch einiges. Die Heatran zum Beispiel. Vergesse ich auch immer wieder, dass es das vierte ist. Ja, und die Regis und so. Uns fehlt noch einiges. Aber wir haben Celebi. Das ist doch schön. Minus Spezialangriff. Geiles Wesen, nicht. Aber groß. Ja, ist natürlich Schmutz. Aber egal. Da kann ich ja nochmal ein paar fangen. Ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir mit den äh, Befehlen, mit den Commands, aber ich wollte es euch halt unbedingt zeigen und so wie ich das im Video halt gesehen hatte, kann das halt bis zu 200 Minecraft-Tage oder so dauern, bis da mal die Glocke läutet. Aber anscheinend haben die das irgendwie geändert oder bei mir ist es irgendwie anders. Ich weiß es nicht, warum. Aber ihr müsst auf jeden Fall einfach nur zum Morgengrauen warten und dann läuten die. Also haben sie wahrscheinlich echt so geändert, dass das Finden der Glocken halt das Schwierige ist. Genauso wie bei Mew halt das Finden des Bioms das Schwierige ist und das Fangen geht dann halt. Ja, damit hoffe ich, es hat euch gefallen. Wir holen die Guten nochmal raus hier zum Schluss. So, damit haben wir die zweite Generation ebenfalls vollständig. Wunderbar. Schön. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.